السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق الصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالابتداء حقيق ونورا به الابتداء يليق وعلى آله وصحابه الذين هم نجوم الهدى وقبلة الأمم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله في عما يشركون صدق الله العظيم بهماني قلايا നമ്മുടെ ദേവസ് മേഖലയിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമിലെയും ആദരണീയരായ അഹ്ലു ബെയ്ത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ മുത്താലിമങ്ങൾ അതിലുപരി വീട്ടിലും ജോലി തിരക്കിനിടയിലുമൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും ഇമാനികമായ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരിമാർ എല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം കാണുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങി ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു റബുല്ലിസത്ത് സുബാന ഹുവത്താല ആ തൗഹീദിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുവഹിദായിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപൂർണ മുവഹിദായിക്കൊണ്ടുള്ള ചാഞ്ചാട്ടമില്ലാത്ത ഇളക്കമില്ലാത്ത സംശയത്തിൻ്റെ വക ഒന്നും തരാത്ത ആ ഒരു മുവഹിദായ മുമ്മിനായി ജീവിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്ക അതിലൂടെ തുഴഞ്ഞു പോവാനും അബ്ബു സുബാന ഹുബത്താല നമുക്കേവർക്കും തോഫിയൊക്ക ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമുക്കറിയാം തോഹൈദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലുള്ള ആ ഏകത്വം എന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഏകനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദാത്തു മാത്രമേ ലോകത്ത് ഉള്ളൂ അതാണ് അള്ളാഹു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം വരുന്നില്ല ആ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അവൻ്റെ ദാത്തിൽ എന്ന് പറയും അതിൽ അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അള്ളാഹുവിലുണ്ടാകുന്ന വിശേഷണങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അള്ളാഹുവിലുണ്ടാകുന്ന അഫ്ആലിൽ അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് എന്നിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തിരുപത് സിഫത്തുകൾ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിൽ ബുജൂബായതുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ഈ വോയിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മദ്രസാ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും അതൊന്ന് പഠിക്കണം ഇൻഷാല്ല ടൈമിൻ്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോ അതിലൊക്കെയും ഏകനായ ഒരു ദാത്ത് ആ ദാത്തിലാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ വിശ്വാസധാര ഉള്ളത് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാദരേഖയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉള്ള മുൻഗാമികളായ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളൊരു ലക്ഷത്തി ചെല്ലുവാനും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു കണക്കിലല്ല അത്രക്കും പ്രബോധ പ്രവാചകന്മാര് പ്രബോധന വീതിയിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നതും മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും പ്രയത്നിച്ചതും സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തതും അവരെ വഴിമാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ അവരോട് പ്രേരണ നൽകിയതും അവരെ ക്ഷണിച്ചതും ഒരേ ഒരു ആശയമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും അതിനു വേണ്ടിയാണ് യത്നിച്ചത് എന്ന് ഖുർആാനികമായ ആയത്തുകളിലൂടെ ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒറ്റ ഉദാഹരണം മഹാനായ നോഹ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ ഈസ്വ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 
ഇന്നത്തെ മലകളും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികളിൽ കാണുമ്പോൾ മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രബോധന സമയത്തുണ്ടായ വെള്ളം ആ പ്രളയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിലൂടെ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ചരിത്ര രേഖകൾ അതിന് നമുക്ക് സാക്ഷിയാണ് മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ വിശദീകമായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തൂഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഫറോവയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നു ആ ഫറോവ ഫറോവയെ ചെങ്കടലിൽ മുഖ്യ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു എബറത്തായി എന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് വരെയും അവനെ എബറത്തായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ പോയത് അള്ളാഹുവിലുള്ള തൗഹീദ് ഏകത്വം എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കൊടുത്തിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ടും അധികാരം കൊണ്ടും അവൻ മറിമറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ആണ് ഇലാഹി എന്നൊക്കെ വാദിക്കാൻ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി അവിടെയാണ് അപകടം പറ്റിയത് ഇവിടെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ പൺ പ്രവാചകന്മാര് മുഴുവനും ആ തോഹേരി ഏകത്വം അള്ളാഹുലുള്ള അള്ളാഹു ഏഖനാണ് ആ ഏകത്വത്തിലെ വഹദാനിയത്തിലേക്കുള്ള അടുപ്പം വഹദാനിയത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് വഹദാനിയത്തിലുള്ള ആ അതിഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എന്നല്ല വിശ്വാസിയെ മറ്റുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നതും അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പലതും പലതും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ മായങ്ങൾ വന്നുപോയി പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസി ആ വിശ്വാസി അള്ളാഹു ഇസ്ലാം എന്നതിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവനിലുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസധാര അത് തോഹീദ് തന്നെയാണ് ആ തോഹീദ് ഉറക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏകനായിരിക്കുക എന്ന വിശേഷണമുള്ളവൻ അള്ളാഹു ആകുന്ന ദാത്താണ് ആ ദാത്തിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ലോകത്തുള്ള സകല സാധനങ്ങളുടെയും ഉടമ ഉടമാവകാശം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് എല്ലാറ്റിനെയും ഉടമാവകാശം അള്ളാഹുവിലാണ് നമുക്കറിയാ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്പൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ കാറൂൻ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നുക്സാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേടി വപ്രാണം കൊണ്ട് അവന്റെ ചാവി ചുമക്കാൻ ഒരുപാട് കഴുതകളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ എഴുപത് കഴുപതുകൾ എന്നൊക്കെ തഫ്സീറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കഴുതകളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു നുക്സാനിയത്ത് അവന്റെ ഉടമാവകാശത്തിൽ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പൽ വ്യവസ്ഥ അവനിക്കുണ്ടായി അതൊരു നുക്സാനാണ് ഒരു കുറവാണ് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ലോകത്ത് ഒട്ടനവധി സമ്പൽ വ്യവസ്ഥകളും അധികാരങ്ങളും കൊടുത്ത ഫിറാവൻ അവനെയും അവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുകൾ വേണ്ടിയിരുന്നു അവന്റെ കൂടെ ആള് വേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവന്റെയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോഴാണ് അവൻ എന്നെ റബ്ബുക്കുമല്ലാര എന്ന് പറഞ്ഞതും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അകപ്പെട്ടവനും അപ്പോഴാണ് അവൻ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഒരു വസ്തുത ആ ഏകനായിരിക്കുക എന്ന ആ ഏകത്വത്തിലുള്ളാകുന്ന അള്ളാഹുവിലായിരിക്കണം സകല സാധനത്തിന്റെയും ഉടമാവകാശം അങ്ങനെയാണല്ലോ ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശം അള്ളാഹുവിനെ കാണും ലില്ലാഹി മാഫി സമാപാതി ബോമാഫി ഭൂമിയിലുള്ള സകലതിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഭൂമിയിലുള്ള സകലതിന്റെയും ഉടമാവകാശം അള്ളാഹുവിനെ കാണും ഉള്ളത് കാരണം ആ സാധനങ്ങളെ മുഴുവനും ഇവിടെ ഈ ജാത ചെയ്തത് ഇവിടെ പടച്ചത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പുറത്തൊരാളില്ല ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളെ പരത്തിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അല്ലെ ബുദ്ധി വികാസമുള്ളവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇവിടേക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നാം കാണുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് ആരുണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എപ്പോ ഉണ്ടാക്കി എവിടുന്നുണ്ടാക്കി അതിന്റെ സാധനങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉടമ അവകാശം അള്ളാഹുവിൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവാണ് തന്നത് അതിന്റെ സിമ്മന്റെ പാറ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ആ പാറ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദുന്യാതാകുന്ന ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ബിൽഗേഡ്സ് അല്ലെ ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോണിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെയും ഒരു വശം മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്
പരിശുദ്ധമായിട്ട് വളരെ ചിന്തയോടു കൂടി ചിന്താശക്തിയുള്ള ഞാനും നിങ്ങളും ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യൻ മുഴുവനും ചിന്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വസ്തുതയാണത് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പർവ്വതങ്ങൾ ഈ സമുദ്രങ്ങൾ അതിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷിപ്പുകൾ അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തറാസുകൾ അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളും സാമഗ്രികളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫാക്ടറികളിലൂടെയൊക്കെയും അതിന്റെയൊക്കെയും ബേസിക് അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ തുടക്കം എവിടുന്ന് അതിന്റെ മാലിക്കാര് അള്ളാഹു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല ആലോചിച്ചു നോക്കും ആലോചിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സകലത്തിന്റെയും ഉടമാവകാശം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരേ ഒരു ഇലാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇലാഹിനിക്കാണ് നാം വഴിപ്പെടേണ്ടത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇലാഹിലാണ് നാം വിശ്വാസമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് സത്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇവിടെ പ്രവാചകന്മാർ വന്നു മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും വന്നുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആശയം അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പ്രവാചകരിലൂടെ അല്ലാതെ അള്ളാഹുനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുന്റെ സ്നേഹം വേണമെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം അത് തന്നെയാണ് ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ധാരയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകനിലൂടെയുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും ആ പ്രവാചകനോടുള്ള അനുകരണവും ഒക്കെയും തോഹിതിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ പ്രവാചകനെ നാം അനുകരിക്കുമ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെയും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെയൊന്നും പാകപ്പിഴകൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആശയത്തിന്റെ അടിത്തറയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ആ പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനാക്കിയതും ആ പ്രവാചകനെ പ്രബോധന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും ആ പ്രവാചകനോട് സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതും ആ പ്രവാചകനോട് ഇത്തിഭാവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതും ആ പ്രവാചകനോട് അനുകരണം പ്രവർത്താൻ പറഞ്ഞതും ഒക്കെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമുകളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമാവകാശത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമാവകാശത്തിലുള്ളതാവുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള അനുകരണവും അതിനോടുള്ള സ്നേഹവും അതിനോടുള്ള ബന്ധവും ഒക്കെ മടങ്ങുന്നത് എവിടേക്ക് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ഒരറ്റ ഒരറ്റ ബിന്ദുവിലേക്കാണ് ആ ബിന്ദുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് തോഹീദ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതാണ് തോഹീദിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുത എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സകലത്തിന്റെയും മാലിക് അള്ളാഹുവാണ് ലോകത്ത് ഇവിടെ പടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകല മലാഖമാരുണ്ട് മലായിക്കത്ത് ഒരുപാട് ശക്തിയും കൂവത്തും കൊടുത്തിട്ടുള്ള മലാഖമാരുണ്ട് ജിബിരിൽ മുതൽ മുതൽ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത മലാഖമാരൻ അവരുടെ കണ്ണ് അവരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ ധിനി പ്രബോധനത്തിന് അയച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിയുക്തരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത മഹത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇതിലേക്ക് ചരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള എലുമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ കുടമാവകാശം എങ്ങോട്ടാണ് ഒരേ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെ അത് കിട്ടി അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി അവരാര് പഠിച്ചു അവരാര് പഠിച്ചു ഒക്കെ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് അള്ളാഹുലേക്കാകുന്നു എവിടേക്കുമല്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാണ് ഒരുവനെന്ന് പറയാൻ ആ തോഹൈദിന്റെ വഹദാനീയത്തിന്റെ അടിത്തറയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സകലത്തിന്റെയും മാലിക്ക് ഉടമാവകാശം അത് ഒരാളിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാവുകയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തുകയാണ് അത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലില്ലാഹി മാഫിൽ സമാവാതി വ മാഫിൽ അൽ വൈൻ തുബുദു മാഫി അൻഫുസുകും ഔ തുഫൂഹു യുഹാസിബുകും ബിഹില്ല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെച്ചത് അല്ലാഹുവിനെ അറിയാം പുറത്തുള്ളത് അറിയാം കറുത്തിരുണ്ട പാറക്കല്ലിന്റെ മുകളിലൂടെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറുത്തിരുണ്ട കറുത്ത കറു കരിക്കട്ടയേക്കാലും കറുപ്പുള്ള ഉറുമ്പിന്റെ ചലനം കാണാൻ അബാഹുവിനറിയും അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത് എവിടെ പോയി വീഴുന്നു അതിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദശ എന്താണ് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയും നമ്മെ പോലെയുള്ള ലോകത്ത് കാണുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശം മാലിക് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുകയില്ല അതിന്റെ കെ മറുവശത്തേക്ക് അതിന്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ബേസിക് അതിന്റെ അടിത്തറ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിന്റെ അസാസ് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ
ലോകത്ത് ഏത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പർവ്വതം കണ്ടാൽ ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ പർവ്വതത്തെ ഇങ്ങനെ കുറ്റിനാറ്റി നിർത്തിയത് ഏത് മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമൂഹമാണ് ആരാണ് എന്തൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെയും ആ ഒരു കോലത്തിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു ശക്തിയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യനാകുന്ന നമ്മളെ കണ്ടാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യരാവുന്ന നമ്മുടെ പടപ്പത്തരം ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് ആൻ ഉത്തുഫത്ത് വരുന്നതിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടെയും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു വൃക്ഷം ഇങ്ങനെ പന്തലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ മാങ്ങകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട് കജൂറുണ്ട് ഏതാവട്ടെ അതിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയാലും അള്ളാഹുവിനെ ബാഹിറായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലോകത്തൊരു വിശ്വാസിയാവണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുതകളിലൊക്കെയും കണ്ണുള്ള ചിന്തയുള്ള മനുഷ്യൻ അവന്റെ നേത്രങ്ങളെ അവന്റെ ചിന്തകളെ ഒന്നങ്ങ് ചലിപ്പിച്ചാൽ അവനത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വെളിവാവാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ഏകനാകാൻ പറ്റൂ ആ ഏകനിലാണ് തൗഹഴുത് നിൽക്കുന്നതും ആ ഒരുവനിലാണ് വിശ്വാസം വേണ്ടതും ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തൗഹൈദിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു തൗഹൈദ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നതും അത് തന്നെയാണ് എല്ലായിടങ്ങളിലും എവിടെ കണ്ടാലും സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ പിടർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ രാവിലെ ചില സമയങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ തൊട്ടാൽ അത് വാടുന്നു ചിലത് തൊടാതിരുന്നാൽ അത് പറന്ന് പന്തലിക്കുന്നു പല പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും ഇതിലേക്കൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിടത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും അതിന്റെ കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു അവിടെയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു അവിടെ മുഹൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കും അതെന്നുവെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലാത്ത് അതാത്തായിട്ട് കണ്ടു എന്നോ അല്ലെ കുന്നഹായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്നോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചായ ചായയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നല്ല ഈ അടയാളങ്ങളിലൂടെ അസറുകളിലൂടെ അതില്ലത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു ബഹൂർ ആണ് അതാണ് ആ ബഹൂർ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ആ ഒരുവനെ ഒരുവനാകാൻ സാധിക്കും ഒരുവനെ ഒരുവനാകാൻ സാധിക്കും ആ ഒരുവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയെ തന്നെയാണ് തോഹീദ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു ബാഹിറാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര നമുക്ക് നിർഭയത്വം തരുന്നു ലോകത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു അന്ന് ഒരു ശത്രുവിന്റെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴി കാലതെറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും നമുക്ക് ഒരു നിർഭയത്വം തരാൻ ലോകത്ത് ആരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ആരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നാം പറയാറില്ലേ അല്പം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ വിട്ടുപോയിരുന്നു ആരെ അല്പത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയത് അല്പം കൊണ്ട് കുറച്ചാണ് തെറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു ആ ആക്സിലേറ്റർ അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടി ഞാൻ കഥ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആരാണ് അവർക്ക് ഓർമ്മ കൊടുത്തത് നാം എപ്പോഴും മരിക്കാം എല്ലാവർക്കും മറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ വണ്ടികൾ ഓട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും മരിക്കേണ്ടവനാണ് പക്ഷേ ആര് ഓടുന്ന സമയത്ത് ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് അവനെ കാക്കുന്നതാരാ ലഹു അവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരാനുള്ള ശൈവ് കൊടുത്തതാരാ അവർ അമ്മ കൊടുത്തതാരാ ലാഹു അവന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും അറിയില്ല അവന്റെ മൂക്കിലൂടെ ഒരു ഉറുമ്പങ്ങ് കയറിയാൽ മതി കഥ കഴിയില്ലേ ആ ഉറുമ്പിനെ കയറ്റാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സുരക്ഷ തന്നത് അതാരാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസിയായ മമ്മദ് കെ ആണോ അല്ലെ നമ്മൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാര്യയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേനും പാലും കൂട്ടി നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചോടത്തുന്ന ഉമ്മയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന വിദേശത്ത് അധ്വാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളാണോ അല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഉള്ളിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ ഒരുവനായ നാഥനായ ഇല്ലാഹിലുള്ള അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ാഹുവാണ് നമുക്ക് അവിടെ അന്ന് വരുന്നത് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലോകത്ത് വിശ്വസിച്ചവനും വിശ്വസിക്കാത്തവനും ആർക്കാണെങ്കിലും അവനൊക്കെയും നിർഭയത്വം കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ശക്തിയിലാണ് ആ ശക്തി അല്ല എന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല വിവരമില്ലാത്ത ജാഹലിനെ കൊണ്ട് വിഡ്ഢിയെ കൊണ്ട് അതിന്റെ തിരിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ തൗഹൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഏഖനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അമ്മനെ വിശ്വാസം നമുക്ക് അവിടെ വരികയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വിഷയം അങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ടാണ
വാപ്പാക്കും മകനെ മുറാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധികളുണ്ട് ഭർത്താവിനും ഭാര്യയെ മുറാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സകല ചലനങ്ങളെയും മുറാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിനെ വീക്ഷി ചെയ്യാൻ അതിനെ പരിശോധിച്ചറിയാൻ അതിന്റെ ചലനങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ശക്തിയേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു ശക്തി ആ ശക്തിയിലേക്കാണ് നാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ശക്തിയാണ് ഒരുവനായ അള്ളാഹു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് എല്ലാ എല്ലാ വസ്തുവിന്റെയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചലനങ്ങളാവട്ടെ മൃഗത്തിന്റേതാവട്ടെ ഉറുമ്പിന്റേതാവട്ടെ പക്ഷിയുടേതാവട്ടെ പറവടയേതാവട്ടെ ഏതിന്റെ ബസ് ാണെങ്കിലും അത് മുഴുവനും മുറാക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പക്ഷി ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് മുകളിൽ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഖത്തറിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുവൈത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലായിരിക്കാം ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുറാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഈ വസ്തുതകളെ മുഴുവനും മുറാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ മുഴുവനും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരാളാണ് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ റോഹനെ പിടിക്കുന്നതും വിട്ടുന്നതും കൊടുക്കുന്നതുമായ അധികാര ശക്തിയുള്ള ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആള് ആ ദാത്ത് ഏതാണോ ആ ദാത്തിൽ നമ്മൾ മുറാക്കപ്പ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ വീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ മുറാക്കബ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടെയും തൗഹൈദിന്റെ വശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിൽ എന്നതാണ് തൗഹൈദിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആ വസ്തുത എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മുറാഖബയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്ത തിരിച്ചു വിട്ടാൽ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ഒന്നിനും അശക്തനല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഇവിടെ അവന്റെ ആ അധികാര യോഗ്യത ഒന്നിനും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വലിയ വലിയ കഴിവുകളുള്ള ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ച് ആ ചികിത്സാ മേഖലയെ കുറിച്ച് കഴിവുണ്ടായിരിക്കാം അത് മറ്റൊരു വശത്ത് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കാനും അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ ആലോചിച്ചു നോക്കാനും നമ്മുടെ ഒക്കെ കഴിവിനൊക്കെ പരിധികളും പരിമിതികളിലും നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ സൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള ലോകത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളെ കാട്ടിലും എന്തിനും ഇസ്തുടയവനാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല യോഗ്യനാണ് ശക്തിയുക്തനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുന്നു അവിടെ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഹീത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസപ്പെടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനക്ക് അവന്റെ അവന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവനെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ എല്ലാറ്റിനും മുമ്പിലും അഹംഭാവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിന്റെ സത്യം ഇവിടെ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും പത്ത് കാശിനു വേണ്ടിയിട്ട് അഹംഭാവം നടക്കുന്നവന് മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ അവന് അധോഗതിയായിരിക്കും പക്ഷെ സകലതിലും അതിൽ അത് എന്റെതാണ് എന്നെയാണ് എന്നെ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് പറയാനുള്ള ആ അധികാര യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു ദാത്ത് ലോകത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതാണ് അവന്റെ ആ യോഗ്യത അവന്റെ അവന്റെ ആ കിബിരിയാ അതും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരേ ഒരു പിന്തിയിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെ മുഴുവനും ഒതുക്കി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലുള്ള ആ തൗഹീദിന്റെ വശം ഉറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല അള്ളാഹുവിനെ നേരിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഹു അള്ളാഹു അവൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആകുന്നത് മറ്റൊരു ആരാധ്യനില്ല അള്ളാഹു മാത്രമേ ആരാധ്യനക്ക് അർഹനുള്ളൂ ഇല്ലാഹു അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇല്ല അൽ മലിക് അൽ മലിക് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ അൽ മലിക് അവനാണ് സകലത്തിന്റെയും ഉടമാവകാശമുള്ളത് അൽ ഖുദ്ദൂസ് എല്ലായിടങ്ങളിലും വെളിവായവൻ അള്ളാഹുവാണ് അസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളത് ഒരാൾക്കും രക്ഷ തേടിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോവാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഒരു ന്യൂനതകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവോ ഒരു ന്യൂനതകളോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തിൽ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ദാത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മർക്കത് ഒരു കേന്ദ്രം ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ തൂഷി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അൽ മുമിൻ അൽ മുമിൻ അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് നിർഭയത്വം അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് സകല വസ്തുക്കൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്നുള്ള സത്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്
അർദ്ധരാത്രിയാണെങ്കിലും നട്ടിച്ച സമയത്താണെങ്കിലും ഉറക്കിലാണെങ്കിലും ഉണർവിലാണെങ്കിലും അന്തമിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അന്തത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അപ്പോഴൊക്കെയും അള്ളാഹു അത് കാണുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അൽ അസീസ് അള്ളാഹു യോഗ്യനാണ് അശക്തവാനല്ല ഒന്നിലും അൽ ജബ്ബാർ അള്ളാഹു അറ്റക്കി ഭരിക്കുന്നവനാണ് അൽ മുത്തക്കബ്ബർ അള്ളാഹു അഹംഭാവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥവും എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെയുമാണ് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആശയത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇലാഹി ഇല്ല എന്നും ആ ഇലാഹു ഒരുവനാണ് എന്നും ആ ഇലാഹിയുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ തോഹൈദ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ എതിരിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ ഇതിനോട് അടുപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അപകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുബാനി അമ്മായിരിക്കുവാൻ ിങ്ങളെ ചെറുക്കു വെക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ തൊട്ട് അള്ളാഹു വളരെ പരിശുദ്ധവാനാണ് എന്ന് ആയത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുനെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ആ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് അവിടെയാണ് തോഹീദ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ തോഹീദിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആയത്തുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൂടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അത് പറയാൻ അത് കേൾക്കാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് സത്യസന്ധമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പടച്ചറബ് നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവരും ആ ചെയ്യുന്ന വസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താലാബു ബർക്കാത്ത